Ano nga bang isang bagay na nagpaabot ng halos labing limang taon na pag-iimbestiga para maresol ba lamang? Halina at alamin natin kung ano ba ang nangyari noong 1997 na nagbigay ng pangamba sa mga FBI. Magmula noong 1997, 1999, 2002, 2010, 2011 hanggang 2012. Ilang mga sulat ang natatanggap ng opisina sa Syracuse. Kapag binuksan ng sulat, makikita ang puting powder at nakalagay sa sulat na ang powder na ito ay ang nakamamatay na anthrax. Ano nga ba ang isang anthrax? Ang isang anthrax ay isang infectious disease na nagmula sa isang gram-positive rod-shaped bacteria o mas kilala bilang Bacillus anthracis, isa itong rare type bacteria at halos maliit lamang ang porsyento na mapasukan ng bakteriya ang mga tao. Maaring ito ay makuha nila sa mga infected na hayop o maaring makuha sa mga contaminated animal products. Magmula noong 1997, patuloy na dumarating ang mga sulat laman ng puting pulbos na ito. 36 na oras ang kailangan hintayin para lumabas ang resulta kung anthrax nga ba ang puting pulbos o hindi. Sa kabutihang palad, ang mga powder na kanilang natanggap ay baby powder lamang. Noong 1997 hanggang 1999, halos dalawampot isang sulat ang natanggap ng iba't ibang kumpanya mula sa Syracuse. Ang bawat isa sa mga sulat ay ipinaeksamina at naglalaman naman ito ng isang detergent o sabon lamang. Dahil sa nagaganap na kaguluhan, imagine niyo ba naman hindi mo alam kung anthrax ba talaga, baby powder o detergent ang puting pulbos na yun? Sino ba namang hindi magpapanik, tiba? Kaya't sinubukan ng mga otoridad na magbigay ng pabuya para maipalutang kung sino mang tao o sino mang organisasyon ang mga walang magawa sa buhay at nagdadala ng takot sa mga taong nagtatrabaho ng maayos. Halos 10,000 dolyares ang pabuyang ipinataw ng mga pulis. Sa pag-iimbestiga ng FBI, nalaman nila na ang sulat ay galing sa iisang tao lamang. Pero ang taong ito ay parang nagteleport dahil ang mga sulat ay galing sa iba't ibang lugar. Ang sampu sa mga sulat ay pinadala sa isang paaralan ng high school, ang iba sa college school, at maging ang opisina ng congresswoman ay hindi nakaligtas sa pananakot na ito. Ang labing isa naman ng mga sulat ay ipinadala sa isang police station, sa tahanan ng isang government official, private business, at maging ilang TV personalities na nasa iba't ibang parte ng Eastern United States. Halos lahat ng ito ay mga hoaxes lamang o hindi totoo. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo ang anthrax dahil ito ay mas totoo pa sa jowa mo. Ang anthrax letters ay kumitil ng limang katao sa Estados Unidos. Para malinaw, ang mga nabanggit kanina na peki mga sulat ay mula sa Syracuse. Ngayon, alamin naman natin ang timeline ng totoong anthrax letters. September 11, 2001 Hinaijak ang apat na airline jets at pinasabog sa World Trade Center sa New York City. Itong araw matapos ito, September 18, 2001, ang pinakaunang mga sulat na naglalaman ng totoong anthrax ay ipinadala. October 4, 2001, si Bob Stevens ng American Media sa Florida ay sinugod sa hospital dahil nalanghap nitong anthrax. Isang araw matapos ito, namatay si Stevens. Siya din ang kauna-unahang Amerikano na namatay sa anthrax sa loob ng 25 years. October 8, 2001 Isang anthrax ang natagpuan sa Bowaraton sa office ng American Media, publisher ng National Enquirer. Dahil sa panganib, ang buong building ay pansamantalang sinira. Isang araw matapos ng balita, October 9, 2001 Nagbigay ng pahayag ang FBI na maraming mga sulat ang naglalaman ng totoong anthrax at ito ay naipadala na. October 12, 2001 Isang empleyado ng NBC sa New York City ang nag-positive sa anthrax poisoning. October 15, 2001 Ang Senate Majority Leader noon na si Tom Daschle ay nagpahayag na may natagpo ang anthrax sa kanyang opisina. October 16, 2001 Isang pitong buwang sanggol na anak ng isang ABC News freelance producer ang nag-positive sa anthrax poisoning matapos itong isama sa office sa Manhattan noong September 28. October 18, 2001 2001. Isang empleyado ng CBS at isang kartero sa New Jersey ang nag-positive sa anthrax poisoning. 
October 23, 2001. Dalawang kartero sa Brentwood Facility ang nasawi at nakumpirmang dahil ito sa pagsinghot nila ng hangin na naglalaman naman ng anthrax. October 26, 2001. Isang U.S. State Department mailroom staff ang sinugod sa hospital dahil sa anthrax poisoning. October 28, 2001. Dalawang kartero sa New Jersey ang nagpositive sa anthrax poisoning. October 30, 2001 Ang naging panglabing limang biktima ng anthrax. October 31, 2001 Si Katinguyan na empleyado ng Manhattan ENT ay nasawi dahil sa anthrax poisoning. Halos isang buwan ang nakalipas nang kumitil na naman ng buhay ang anthrax. November 21, 2001 Si Oti Landgren, 94 years old, ang sumakabilang buhay at panglimang namatay dahil sa anthrax. Nagkaroon din ng lead ang FBI at noong June 25, 2002, hinalughog ng FBI ang residente ni Stephen Hatfield, isang scientist na nagtatrabaho sa biodefense lab ng gobyerno. August 2002, nagbigay ng pahayag ang FBI na si Hatfield ay POI o Person of Interest pa lamang. July 13, 2004, ang New York Times, pati na rin ang Justice Department, ay kinasuhan ni Hatfield. January 12, 2007 Tinismiss ng federal judge ang kasong libel ni Hatfield laban sa New York Times. June 27, 2008 Nakatanggap si Hatfield ng 5.8 million settlement fee mula sa gobyerno dahil sa kinaso nito. July 29, 2008 Si Bruce Ivins, isang scientist na sospek din ng mga FBI, ay nagpakamatay. February 15, 2011. Isang grupo ng mga scientists ang inaralang siyensya sa likod ng investigasyon na ginagawa ng FBI. Dito na pagdesisyonan nila na ang scientific evidence ay nagtuturo na si Bruce Ivins ang naging dahilan ng pagkamatay ng limang katao noong 2001. Ayon sa FBI, Maaring ang sospek sa lahat na nagpadala ng sulat magmula noong 1997 hanggang 2011 ay isang 35 years old lamang at maaring nagtataglay ng problema sa utak. Sigurado nga ang mga investigador na ang lalaking ito ay nagpakita ng kakaibang kaugalian, dahilan upang layuan o hindi ito masyadong pansinin ng mga tao. Maaring ang lalaking ito ay madalas nagpapahayag ng mga wala sa mundong ideya at naglalabas ng sama ng loob kahit hindi naman ito kinakailangan. Ang mga laman ng sulat ay naglalaman ng iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa. Ang sakit na AIDS, ang abortion rights, 9-11 conspiracy theories at iba pa. Ang ilan pa ay mababasa patungkol sa relihiyon, sa gulo na nangyayari sa Iraq at Afghanistan, ang mga krimen at ilang pa mga kasamaan na nangyayari sa lipunan, ang abuso ng mga muslim, ang mababang tingin sa kababaihan at ang ilan ay tungkol sa ilang palabas sa telebisyon. Dagdag pa sa investigasyon na isinagawa ni Capone, Napansin niya na ang mga sulat na ito ay naglalaman ng ilang mga guhit at larawan. Ilang mga kakaibang paglarawan sa mata at ilang mga kutsilyo. Ayon kay Capone, ang mga ito ay posibleng nagmula sa isang karakter na sinulat ni H.P. Lovecraft. Walang ang makita o mababasang kataga na nagpapakilala kay Lovecraft, pero ang ilan sa mga quotes na mababasa sa mga sulat ay mababasa sa ilang libro ni Lovecraft. Mababasa din sa sulat ang ilang paulit-ulit na salita at ang mali sa pagkakaspel nito. Ayon kay Capone, maaring ang sulat ay pilit at hindi totoong sulat kamay ng sospek. Inilabas ang mga sulat sa publiko at nanghingi ng tulong ang mga FBI sa mga taong maaring makakilala sa sulat kamay na ginamit. Nanghingi din ng ilang impormasyon patungkol sa ilang mga taong konektado sa mga lugar na pinagdalhan ng mga sulat na maaring makakuha ng kahit pangalan man lang. Pero syempre, Kapag may sulat, may fingerprints, hindi ba? Kaya tinanong din ito kay Capone. Subalit, hindi niya ito nasagot. Nung panahon na yun, naniniwala ang mga tao na alam na ng mga FBI ang sospek base sa fingerprint at DNA. Pero hindi ito isiniwalat sa publiko. Dahil na din sa patuloy pa din nila itong iniimbestigahan. At hindi din naaalis sa isip ni Capone na posibleng punersa lamang ang nagsulat. Ang pagpapadala ng isang powder at ang pangluloko na isa itong anthrax ay hindi magandang gawain. Ang sulat na ito ay maaring makapagpadala ng panik sa lugar na pinagpadalhan nito. Ang lahat ay apektado at mahabang oras ang dapat ilaan para masigurado lamang na ang powder ay hindi naman delikado at ang oras na iyon ay maaring mahalaga sa ibang tao. Bagamat ang hinihila ng sospek sa anthrax ay namatay, 
mananatili itong inosente hanggat hindi pa napapatunayan. Unfortunately, dahil nga namatay siya, hindi na mapapatunayan pa kung inosente siya o hindi. Raffle po muna tayo. Ang mga nakasali lang ay sina Dodo Sol Sol Lalasol, Bornok Nokbor, Ashura Schiffer, Hiki Chiki, Quenimber Pictures, Cabral John Lawrence L., Heater Mage Gaming, Camille Charlotte Makinas, Amon Coweth, at Wilson Briones. At congratulations sa iyo, Ashura Schiffer. Paki-message na lamang po ko sa FB page. Sa mga gustong sumali sa raffle, may tatlong rules po tayo. Sa so first time na magko-comment dito sa pin post na may FB link, automatic kasama po kayo sa raffle. Ang second rule po, syempre kailangan naka-like sa aming Facebook page. At ang third rule ay dapat sa pin comment po kayo nagko-comment ng inyong FB link. At syempre, automatic shoutout na rin yun. Kaya yung mga nakasali sa raffle ay hindi ko na isasama sa shoutout para naman dumami yung shoutout natin. At saka po pala, dagdagan din natin ang paraffle para the more the merrier. 200 load or Gcash po every week yan sa Facebook sa ngayon. Ito po ang rules. Una, share nyo lang po ang mga pinapost ko sa FB page. Hindi po kasama mga lumang post na isi-share ninyo. Sa week lamang po na yun, ibig sabihin Monday hanggang Saturday lang po. Pangalawa, pag mas marami ang share ninyo, multiple po ang names nyo sa raft. Pangatlo, dapat nakapublic ang share. Siyempre, eh, hindi po kasi lumilitaw ang name kapag naka-private. Ang pangapat po, every Sunday po ang winner, ipopost ko sa FB ang video. Yun lang naman po, kaya punta tayo sa shoutout. Shoutout ka na DFLD, Chupapi Munyano, James Canilio, Clone Aids, Albeth Pajerion, Daisy Knight, salamat sa laging pagsuporta, Nestor Elias Calientes, AA, Nomar Tero, Arvin J. Brinonas, Ayumi Cutie, Tuzita Forces 4, Ian Liorico, Nathaniel Dala at Tatlong Tanong. Plug ko lang ang iba kong channels. Kung mahilig kayo sa mga creepypasta at horror stories, may channel po ako para doon. Kung gusto nyo naman ng mga video game lore, kanong po chini ang para sa iyo. Para naman sa mga anime lovers, mga questions tungkol sa paboritong anime at iba pa, punta naman kayo sa may anime PH. At lastly, para sa mga mythology o yung mga taong may hilig makinig ng mga alamat at sinaunang mga kwento, naghihintay sa inyo ang libro. Huwag kalimutang i-visit ang mga channel na yan. at syempre kung trip nyo ay mag-subscribe na din kayo. Kung hindi naman, ayos lang pero check nyo pa rin. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Roll Outro. Roll Outro